Hello friends, welcome to all of you at our own YouTube channel Ratanjit Technical. Today in this video we are going to discuss about the most famous relation of the relativity which is known as the Einstein mass energy equivalence relation. हिंदी में बात करें तो आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो कि एक बहुत ही फेमस रिलेशन है द्रव्यमान व ऊर्जा में मास एंड एनर्जी में रिलेशन है क्या देखिए रिलेशन इज दैट एम इक्वल्स ई ओवर सी स्क्वायर वेयर एम इज द मूविंग मास इज द एनर्जी स्टोर एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम राइट सो हाउ डिड द आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन came over to postulate this relation किस तरीके से साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस संबंध को स्थापित किया इसको हम समझते हैं देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है एंड एज्यूम दैट द मूविंग मास मूविंग मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी स्मॉल m एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी स्मॉल v एक स्मॉल m मास की ऑब्जेक्ट है जो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है राइट right? डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट में एक मोमेंटम होगा मोमेंटम इज गिवन एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट सो द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट मोमेंटम पी इक्वल्स मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट कंसीडर कीजिए कि ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो उसके मोशन की डायरेक्शन में लगा हुआ है जस्ट यू कंसीडर दैट देर इज ए फोर्स कैपिटल एफ इज वर्किंग विच इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देन जस्ट यू अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वट इज फोर्स इज गिवेन एज द फोर्स इज गिवेन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज डिटी ऑफ पी डिफ्रेंशिएशन ऑफ द मोमेंटम विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम गिव द वैल्यू ऑफ द फोर्स रेखी संवेग के परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट so just you put the value of the momentum that is dt of mv now in the modern mechanics that is the relativistic mechanics both mass and velocity are variable here mass is also variable in our old mechanics or newtonian mechanics mass was constant in a inertial frame of reference but uh, here mass is also variable just you differentiate keeping in mind mass and velocity both are variable so that is f equals m d dt of v plus v d dt of m if we differentiate a function having the two variables then first we differentiate first variable keeping the second one constant next time we should add we differentiate the second variable keeping in mind the first one as constant so in this way we differentiate so note down this one equation number 1 this is the force applied on the object now assume that the object moves through a very small distance ds because of the force f so the work done by the force work done by the force work done by the force that is small work dw equals force applied into displacement in the direction of the force the amount of the work done by the force will be स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट ये जो वर्क किया है इस फोर्स ने यही वर्क उस ऑब्जेक्ट में जो कि मूव कर रही है एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगी एक गतिज ऊर्जा के रूप में सेव हो जाएगी सो देर फोर डी के इक्वल्स एफ डॉट डी एस नाउ जस्ट यू पुट द वैल्यू ऑफ द फोर्स एज एव गिवन इन द फर्स्ट रिलेशन 
डी के इक्वल्स एफ इक्वल्स एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई डी एस अभी डी को अंदर लेकर आए डिस्ट्रीब्यूट कर आते हैं सो वी विल गेट एम डी एस अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी टेक आउट साइड डी वी प्लस वी डी एस अपॉन डी टी इन टू डी एम फर्दर एज यू नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द लीनियर वेलॉसिटी विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं रेखी वेग बोलते हैं सो यू कैन प्लेस हियर स्मॉल v दैट इज द लीनियर वेलोसिटी सो एम वी डी वी प्लस वी इन टू वी डी एम दैट इज द वर्क डन दैट इज द वर्क डन बाय द फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स Which is stored in form of kinetic energy d k equals m v d v plus v square d m. You just note down this one relation. So the increment of the small amount of the kinetic energy in the object because of the motion d k equals m v d v plus v square d m. Note down this one relation also as relation number two. Right. further as you know the mass is variable in the modern mechanics and the mass of a moving object can be given as mass of moving object can be given as m equals m not over under root 1 minus v square upon c square this is the very famous relation of the relativity einstein's theory of relativity so just you square on the both side here m not is the rest mass of the object v is the velocity of the object by which it is moving m is the moving mass at any instant so just you square on the both side we will get m square equals m not square upon 1 minus v square over c square so just to take this side denominator you will get m square c square minus m square v square equals m not square c square okay now again differentiate this one relation keeping in mind that only the rest mass of the object is constant velocity of light is constant and moving mass m is variable velocity of the object is also variable so just to differentiate keeping in mind that rest mass of the object is constant and the velocity of light is constant again you differentiate this one relation m is square c square minus m is square v square equals m not square c square so just to differentiate c square is constant so directly 2m dm c square minus 2m dm v square again minus 2v dv m square equals राइट साइड में देखिए राइट साइड में ये जो एक्सप्रेशन है एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ये कम्प्लीटली कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है सो देयर फोर राइट साइड में जीरो हो जाएगा सो नाउ जस्ट यू कैंसिल आउट टू एम टू एम एंड टू एम यू विल गेट यू विल गेट सी स्क्वायर डी एम इक्वल्स एम वी डी वी एम वी डी वी प्लस एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम सो नाउ एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम इक्वल्स डी के हियर एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम इक्वल्स सी स्क्वायर डी एम सो जस्ट यू 
compare second relation with the third one implies that implies that dk equals c square dm okay now calculate the total kinetic energy stored in the object from its rest position to the final position so just you integrate integrate dk integration c square dm when object was in rest position at that time mass was rest mass so integrate right side from m not to m when object was at rest the kinetic energy was zero when object is moving with velocity v at that time assume kinetic energy is capital k so implies that net kinetic energy equals here c square is constant dm integration dm that is m limit m not to m so therefore net kinetic energy k equals c square m minus m not what is the meaning of this one net kinetic energy of the object when it was moving at that time is equal to multiplication of the increment in the mass to the square of the velocity of the light jab bhi koi object move karti hai to uska mass badh jata hai yahan se clear ho raha hai right so m minus m not kya ho gaya increment in the mass mass mein kitna increment hua us increment ko speed ki light ki speed ke square se multiply kiya gaya the direct interpretation or the meaning of this one is that in the rest position also object have some type of energy m not c square that is known as the rest mass energy so therefore the rest mass energy the rest mass energy rest mass energy equals m not c square hence total energy of the object total energy of the moving object equals kinetic energy plus rest mass energy plus rest mass energy implies that total energy suppose is capital e equals k plus rest mass energy kinetic energy is equal to c square m minus m not plus rest mass energy equals m not c square that is mc square minus m not c square plus m not c square so plus m not c square minus m not c square will cancel out so our answer is total energy of the object e equals mc square hence proof so this one was the most famous einstein mass energy equivalence relation from here it is obvious from here it is obvious mass of the object equals at any instant equals net energy upon well square of the velocity of the light meaning of this one is that whenever you supply some type of energy like the light energy electrical energy heat energy any type of energy in that case there is always increment in the mass of the object jab bhi kisi bhi object ko aap energy point karte hain to uski mass mein ek increment ho jati hai so it means the hot body must have some excess mass than when it was cold right so this one was the proof of the einstein mass energy relation if you have any doubts you can ask in the comment box as given below thank you